എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വ്യത്യസ്തമായ രുചിയിലുള്ള ഒരു ചമ്മന്തിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതെന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം പടവലങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പടവലങ്ങയെല്ലാം ഞാൻ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിയാം ഇതേ വലുപ്പത്തിൽ വേണം പടവലങ്ങി അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ പടവലങ്ങിയെല്ലാം ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാം ഇനി വേണ്ടത് എള്ളാണ് ഞാനിവിടെ കാൽക്കപ്പ് എള്ളെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഒട്ടും തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകാതെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ഇത് നന്നായി വറുത്തെടുക്കാൻ എല്ലാം നന്നായി വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അതേ പാനിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും പച്ചമുളകൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിക്ക് അനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് പടവലങ്ങ ചേർക്കാം ഇനി ഈ പടവലങ്ങ നമുക്ക് സിമ്മിൽ വെച്ച് തന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ വേണം ഇനി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ഒരുവിധം ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ചു വേവിക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പടവലങ്ങ വെന്തൊന്നൊന്ന് നോക്കാം ഇതെല്ലാം നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ആറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സി ജാറിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം പടവലങ്ങയെല്ലാം നന്നായി ആറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നേരത്തെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന എള്ളും ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് പുളിയും ചമ്മന്തിക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പും കൂടെ വേണം പുളി ഞാനിവിടെ ഒരുപാട് ചേർക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് പുളി കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ പുളി കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പുളിയെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇനി അരച്ചെടുക്കാം പടവലങ്ങ വഴറ്റിയ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ കടലപ്പരിപ്പ് ഉഴുന്ന് ജീരകം കടുക് ഇത് കാൽ ടീസ്പൂൺ വീതം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വറ്റൽ മുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇടാം വറ്റൽ മുളക് ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴേക്കും അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചമ്മന്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം രുചികരമായ പടവലങ്ങിയ ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ചമ്മന്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു കറിയും വേണ്ട ചോറുണ്ണാൻ കേട്ടോ ഞാൻ ചുമ്മാതെ പറയുമല്ല നിങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ താങ്ക് യു